ఈ వీడియోలో నిష్పత్తి అనుపాతానికి సంబంధించినటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన బేసిక్ మోడల్ ప్రశ్నలను మీకు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాను ఈ మోడల్ ప్రశ్నలను అనేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లలో అడుగుతూ ఉంటారు అలాగే వివిధ రకాల అకాడమిక్ పరీక్షలల్లో అడుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ వీడియో నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ వారి కోసము అంటే నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి వారికి ఈ వీడియో చాలా ఈజీగా అర్థమవడం కొరకు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ వివరిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈజ్ టు త్రీ కమ బి ఈజ్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈజ్ టు ఫైవ్ అయినా ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ టు సి ఎంత మీకు ఏదైనా పరీక్షల్లో ఈ మోడల్లో ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా ఇక్కడ రెండు నిష్పత్తులు ఇచ్చారు ఏ ఈజ్ టు బి అనేది ఒకటి ఇచ్చారు అలాగే బి ఈజ్ టు సిని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ విధంగా మొదటి నిష్పత్తిని ఇలా రాసుకోండి ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది ఫోర్ ఈజ్ టు త్రీ ఈ ఫోర్ ఈజ్ టు త్రీని ఈ విధంగా రాసుకోండి అలాగే సెకండ్ నిష్పత్తి ఏముంది బి ఈజ్ టు సి ఓకే ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది సో బీకి ఎదురుగా ఈ బి ఈస్ టు సిని ఈ విధంగా బీకి ఎదురుగా బి రాయండి ఇక్కడ సి బి ఈస్ టు సి ఈ విధంగా రాయండి ఇలా రాసినప్పుడు ఇది చూడండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ అన్నాం కదా సో ఇది ఏ ఇది బి ఓకే సో ఇక్కడ బి ఎంత రావాలా టూ రావాలా ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ప్యాటర్న్లో రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ టూ రాయండి టూ ఈజ్ టు ఫైవ్ టూ ఈజ్ టు ఫైవ్ ఈ విధంగా రాయాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం తెలుసుకోవాలా ఈ ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ టు సి ఇది తెలుసుకోవాలా ఇక్కడ ముందుగా ఈ ఈ ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొదటి నిష్పత్తిలోని మొదటి నెంబర్ ఇంటూ రెండవ నిష్పత్తిలోని మొదటి నెంబర్ ఈ నిష్పత్తిలో మొదటి నెంబర్ ఎంత నాలుగు ఈ నిష్పత్తిలో రెండవ నిష్పత్తిలో మొదటి నెంబర్ ఎంత రెండు ఇది ఒక ట్రిక్ ఈ రెండింటినీ గుణించాలి ఓకే ఈ నాలుగు ఇంటూ రెండు ఏ రెండింటినీ గురించాలి ఈస్ట్ అలాగే ఈ రెండు ఈ నిలువుగా ఉన్నాయి కదా బి వాల్యూ మూడు ఇంటూ రెండు ఈ నిలువుగా ఉన్నటువంటి వీటిని మూడు ఇంటూ రెండు ఈ రెండింటినీ గురించాలి ఈస్ట్ అలాగే ఈ మొదటి నిష్పత్తిలోని చివరి నెంబర్ ఓకే రెండవ నిష్పత్తిలోని చివరి నెంబర్ మొదటి నిష్పత్తిలో ఈ చివరి నెంబర్ ఎంత ఉంది మూడు రెండవ నిష్పత్తిలో చివరి నెంబర్ ఎంత ఉంది రెండు ఈ రెండింటినీ గుణించాలి మూడు ఇంటూ రెండు మూడు ఇంటూ రెండు ఇలా గుణించాలి ఓకే సో సారీ మూడు ఇంటూ ఐదు ఈ మూడు ఇంటూ ఐదుని ఈ విధంగా గుణించాలి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు ఇంటూ రెండు నాలుగు రెండ్ల ఎనిమిది ఈస్టు మూడు రెండ్ల ఆరు ఈస్టు మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు ఐదుల పదిహేను ఇలా వచ్చింది కదా మరొకసారి వివరిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు నిష్పత్తుల్ని ఈ విధంగా రాసుకోండి ఏ ఈస్టు బి ఇక్కడ బి కిందనే ఇక్కడ మరో బి రాసి ఈస్టు సి ఈ ఈ మోడల్లో రాసుకున్నాక ఇక్కడ చూడండి మొదటి నిష్పత్తిలోని ఫస్ట్ నెంబర్ రెండవ నిష్పత్తిలోని ఫస్ట్ నెంబర్ ఈ రెండింటినీ గుణించాలి అలాగే మనం ఈ విధంగా రాసుకున్నాం కదా ఈ స్ట్రైట్ ఈ రెండింటిని నిలువుగా ఉన్న ఈ రెండింటిని మూడు ఇంటూ రెండు ఈ రెండింటిని గుణించాలి తర్వాత మొదటి నిష్పత్తిలోని 
రెండవ నెంబర్ ఓకే అంటే చివరి నెంబర్ రెండవ నిష్పత్తిలోని రెండవ నెంబర్ ఈ చివరి నెంబర్ ఐదు ఏది ఉంది మూడు ఇంటు ఐదు వీటిని గురిస్తే ఎనిమిది ఈస్ టు ఆరు ఈస్ టు పదిహేను ఎయిట్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇదొక మెథడు మీకు మరొకటి ఈజీగా గుర్తుండిపోవడానికి మరొక ట్రిక్ని నేర్పిస్తున్నాను అదేంటంటే రివర్స్ ఎన్ ఎన్ని రివర్స్లో రాస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఈ పద్ధతిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మీకు ఇక్కడ వివరిస్తాను ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక పద్ధతి ఇది రెండవది ఇది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మోడల్లో ప్రశ్న అడగంగానే మీరు ఈ యొక్క ఎన్ టెక్నిక్ని ఎన్ అంటే రివర్స్ ఎన్ రివర్స్ ఎన్ని రివర్స్ రాస్తే ఇలా వస్తుంది ఈ టెక్నిక్ ఏంటో మీకు ఇక్కడ వివరిస్తాను ఇక్కడ చూడండి మొదటి నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఈ విధంగా రాసుకోండి ఏ ఇస్ టు బీని కిందనే బి ఇస్ టు సిని కూడా రాసుకోండి టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈ టూ ఈస్ టు ఫైవ్ని కూడా ఇలా రాసుకోండి ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ని రివర్స్ రాసినాం కదా ఈ సింబల్ని ఇక్కడ గమనించండి ఇటు చూడండి మొదట ఇటు ఒక లైన్ గీసాము అంటే ఈ రెండు గుణించుకోవాలి తర్వాత ఇటు ఒక లైను అంటే ఈ రెండు గుణించుకోవాలి తర్వాత ఇటు ఒక లైను ఈ రెండు గురించుకోవాలి ఓకే సో ఎన్ ఇలా ఉంది కదా ఈ షేప్లో రివర్స్ ఎన్ ఈ షేప్లో ఇలా రాసినప్పుడు ఎన్ కాదు ఎన్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చే సింబల్ ఓకే ఈ విధంగా ఇలా అన్నప్పుడు మొదట ఈ రెండు అంటే నాలుగు ఇంటూ రెండు నాలుగు రెండ్ల ఎంత ఎనిమిది అలాగే తర్వాత ఇంకేది ఉంది ఇలా ఉంది ఓకే ఇలా ఈ రెండు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ మూడు ఓకే మూడు ఇంటూ రెండు అయినా రెండు ఇంటూ మూడు అయినా ఒకటే ఈ విధంగా మూడు రెండ్లు ఎంత ఆరు తర్వాత ఈ నిలువుగా ఉన్న ఈ లైన్లో ఉన్నటువంటి ఈ నెంబర్లు మూడు ఇంటూ ఐదు మూడు ఐదుల పదిహేను ఒక ఫిఫ్టీన్ సో ఎయిట్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా ఇందులో రెండు టెక్నిక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి మొదటి టెక్నిక్స్ని మీరు ఈ విధంగా రాసుకొని ఇందులో మొదటి నిష్పత్తిలోని మొదటి నెంబర్ రెండవ నిష్పత్తిలో మొదటి నెంబర్ ఆ రెండింటినీ గుణించాలి ఈస్టు తర్వాత నిలువుగా ఉన్నటువంటి ఈ రెండింటినీ గుణించాలి తర్వాత మొదటి నిష్పత్తిలోని రెండవ నెంబర్ రెండవ నిష్పత్తిలోని రెండవ నెంబర్ అంటే ఈ రెండింటిని గుణించాలి అదొక టెక్నిక్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఇది చాలా ఈజీ టెక్నిక్ ఎన్ని రివర్స్ రాస్తే ఇలా ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ రెండు నిష్పత్తులని ఇక్కడ రాసుకోండి ఏ ఈస్ టు బి బి ఈస్ టు సి ఈ విధంగా ముందుగా ఏ ఈస్ టు బి రాయండి దాని కింద బి ఈస్ టు సిని ఇట్లా ఒకదాని కింద ఒకటి ఈ విధంగా రాసుకోండి ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ రివర్స్ ఎన్ ఈ విధంగా వేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ లైన్లో ఉన్న ఈ రెండు గురించాలి ఈ లైన్లో ఉన్నటువంటి ఈ రెండింటిని గురించాలి ఈ లైన్లో ఉన్న ఈ రెండింటిని గురించాలి ఈ ఈ టెక్నిక్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇక మీరు ఎప్పటికీ కూడా మరిచిపోరు ఈ మోడల్లో లెక్క రాగంగానే మీరు రివర్స్ ఎన్ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయవచ్చును అలాగే మరొక ప్రశ్నను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ మీకు వివరిస్తాను ఎగ్జాంపుల్లో కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఎక్సీస్ టు వై ఎక్సీస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ ఈస్ టు త్రీ అనుకుందాం ఎక్సీస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ అనుకుంటే ఇక్కడ వై ఈస్ టు జెడ్ వై ఈస్ టు జెడ్ ఈ వై ఈస్ టు జెడ్ అనేది ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ ఇలా అనుకుందాం 
फाइव इज टू फोर इक चूँ इपड़ मन एक्स टू अलागे वैज टू जेड यह रेट मन तवला एक्सीस टू वैस टू जेडनी तेवाली इकड़ चूँ इपड़ एक्सीस टू वै अड़गा का बट्टी इकड़ एक्सीस टू वै यह विधा रास्कवल टू टू इज टू थ्री एक्सीस टू वै वालू टू इज टू थ्री अलागे वैस टू जेड वै ईज टू जेड वै कई रास्को इज ईक्वल टू इकड़ इधी फाइव इज टू फोर इकड़ फाइव रही एंकंटे थ्री अने वै की संबंधी फाइव अने वै की संबंधी सो फाइव इज टू फोर यह विधा रास्को अंत और नंबर अटे और लटर इच्छिटर कदा वाट इलादा कि रास्को इकड़ वै इच्छा का बट्टी एड़ वै इच्छा का बट्टी वै की संबंधी विधा नि सो बी इस्ते बी की संबंधी निवल इपड़े मन रेटी अटे मोदी निष्पत्ति एक्सीस टू वै फस्ट निष्पत्ति फस्ट नंबर सैकंड निष्पत्ति फस्ट नंबर यह रेट मोदी नंबर गुणी अटे एक्सीस टू वै ईज टू जेड इज ईक्वल टू रे इंटू रेटू गुणी तरवा निवेटी गुणी मूड इंटू मूड इंटू ओके तरवा मोदी निष्पत्ति अंत मोदी निष्पत्ति अटी टू इज टू थ्री इंदी रेडव नंबर अलागे फाइव इज टू थ्री रेडव निष्पत्ति रेडव नंबर यह निष्पत् चवर नंबर यह निष्पत्ति चवर नंबर यह रेटी गुणी ओके सो नू मूड यह विधा गुणी एंत रेड पद ईस्टू मूड पदहे ईस्टू नाग मूल पन्े नाग मूल पन्े विधा गुणी लेकिन मुझे रिवर्स एन टेक्निक कदा डैरक्ट एन रायक एन रिवर्स रास्ते ये विधा वस्तु एन रिवर्स रास्ते विधा वस्तु टेक्निक इध मोडल इदे प्रश्न विधा साल्व चयन को इंदाक विवरी इप्त चूड़ी रेस्पत्ला विधा रास्को ओके फाइव इज टू फोर इकड़ टू इज टू थ्री इकड फाइव इज टू फोर यह विधा कौन इलाक रिवर्स एन टेक् टेक्निक कदा मुझे इला इलाक इला इलाक इला इपड़ेमें लाइन उ गुणी रेटू रेट रेड पद अलागे लाइन उन्नवे लाइन एक् अभी इंटू मूड ओके मूड इंटूंत पदहे फिफ्टीन ईस्ट तरवा लाइन उ इंटू मूड नू मूडे पन्े विधा साल्व चयवचु ना मैथ स्टूडेंट मैथ्स अटे भयपड़क मैथ्स बेसीक्स अलागे डैली पर्टिकलर टाइम केटाइंस के रोजू प्राक्टी चेयली प्राक्टी चयड़मे मैथ्स की संबंधी यह अटे प्राक्टीस आयुध लाटी नंबर आफ् टाइमस प्राक्टिस साल्व चयवचुन अथमेटिकल या स्की तद्वारा मीको मैथ्स अटे काफिडेंट लैवल पे एग्जाम भयपड़क चला ईजीगे मैथ्स संबंधी आंसरल करेक्ट आंसर 
సక్సెస్ కాగలరు ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క వీడియోలో ఈ మోడల్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు కదా ఏదైనా ఒక వీడియోలో ఇట్లా మ్యాథ్స్కి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ వీడియోస్ని విన్న తర్వాత ఆ మోడల్కి సంబంధించిన మరొక ప్రశ్నను మీరు మీ సొంతంగా మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే అప్పటికప్పుడే సాల్వ్ చేయాలి అలా మీరు ఎన్న దాన్ని అప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు వీటి యొక్క ప్రొసీజర్ అంతా కూడా గుర్తుండిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లెక్కను ఇస్తాను దానిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి దాని యొక్క ఆన్సర్ను వీలైతే కామెంట్లలో రాయండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఎక్సిస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫోర్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ అలాగే వై ఈస్ టు జెడ్ ఈ వై ఈస్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ టూ ఈస్ టు త్రీ ఓకే సో ఈ యొక్క ప్రాబ్లంని మీరు సాల్వ్ చేయండి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి దానికి ఆన్సర్ అనేది మీరు కరెక్ట్గా అందరూ రైట్ ఆన్సర్ సాధిస్తారని అనుకుంటున్నాను ఆ ఆన్సర్ని వీలైతే అంటే మీకు వీలైతే కామెంట్లో ఇది పోస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ వై ఈస్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ ఈస్ టు త్రీ అయినా ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఈస్ టు జెడ్ ఎంత ఈ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్లో తెలియపరచవచ్చును ఈ వీడియో వినంగానే దీనికి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ని మీరు చేయాలి ఓకే సో ఇది ప్రాక్టీసు ప్రశ్న